हेलो नमस्ते सत्याकाल कैम छो वन सगेन वेलकम बैक टू रैंकर चैनल सो टुडे एज यू कैन सी इन द टाइटल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल के बारे में ठीक है सो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट क्या होता है ये पूरा समझाऊगा ओके सो कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल को हम किस तरह से समझते हैं देखो सबसे पहले ये समझ लो कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है तो अभी देखो पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं ठीक है तो वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माने जितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक चार्ज की इफेक्ट रहती है जैसे कि समझ लो मैग्नेटिक पोल होता है तो जैसे मैग्नेट के कितने कितने डिस्टेंस तक मैग्नेट की इफेक्ट रहती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि यहाँ पे मैग्नेट रखा है फिर यहाँ पे मैंने एक खिल्ली रखी है दूसरी खिल्ली यहाँ पे रखी है तो पहली खिल्ली है वो अट्रैक्ट हो जाएगी पर दूसरी खिल्ली है वो वहीं के वहीं रह जाती है तो डेट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी होगा उसके ऊपर ये मैग्नेट फोर्स लगाएगा पर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो होता है उसके ऊपर मैग्नेट फोर्स नहीं लगाएगा जितनी बात समझ में आ गई इज दिस ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जैसे कि हर बाइक का एक एरिया होता है जैसे कि ये समझ लो ये मिर्जापुर है और ये मिर्जापुर का एरिया है यानी ये चार्ज की इतने इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर किसी भी जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहती है यानी यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा तो ये चार्ज अगर सेम है तो इसको रिपेल करके बाहर फेंक देगा अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करके नज़दीक बुला देगा समझ रहे हो ये मुन्ना भाई है और ये मुन्ना भैया का मिर्जापुर है ठीक है मुन्ना भाई का नाम रखता है कैपिटल क्यों और दूर कहीं पे छोटे से हमारे बबलू पंडित और गुड्डू पंडित यानी ये हो गया एक छोटा सा यूनिट चार्ज ठीक है अब मुझे क्या करना है गुड्डू पंडित को दूर से मिर्जापुर में लाना है और उसको एक जगह पे मुझे फिक्स करना है अब मुन्ना भैया को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है तो मुन्ना भाई ऑब्वियसली गुड्डू पंडित को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली तो यहाँ पे मुन्ना भैया ने गुड्डू पंडित को फोर्स लगा के बाहर भेजने की कोशिश की है पर हमें तो गुड्डू पंडित को यहाँ ही रखना है ना तो उसको नज़दीक ले जाना है ना तो उसको दूर ले जाना है तो हम क्या करेंगे तो ये जो गुड्डू पंडित है इसको यहाँ पे बनाए रखने के लिए हमें अपने हिसाब से बाहर से कोई फोर्स देना पड़ेगा वी नीड टू डू सम वर्क सो बाहर से हमने वर्क टर्न किया है जिससे ये गुड्डू पंडित यानी हमारा स्मॉल क्यूब जो यूनिट चार्ज है वो यहाँ पे बना रहे अब ये जो वर्क डन है यानी यहाँ पे हमने बाहर से जो भी वर्क किया है वो वर्क गुड्डू पंडित के पास एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है और जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी सो so, इस हिसाब से यहाँ पे ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा ना तो उसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको बोलते हैं हम क्या तो उसको बोलते हैं हम ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल यानी V इतनी बात समझ में आ गई ओके इज ए सो समझ लो गुड्डू पंडित को यहाँ पे लाने के लिए और ये इनफाइनाइट ये जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से गुड्डू पंडित को यहाँ पे लाने के लिए और और मुन्ना भैया के फोर्स के सामने हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है वो जो फोर्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल है सो वट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ओके वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट फ्रॉम इनफाइनाइट इंटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना भी लिख दो तो भी चलेगा सो so बेसिकली ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल समझ रहे हो अब हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और जब हम करंट के बारे में बात करते हैं तो हमें किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के अंदर करंट को पास करना है तो उसमें पोटेंशियल वर्क नहीं करता है वर्क करता है पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि समझ लो यहाँ पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या कि एक बैटरी को कनेक्ट किया है 
सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जैसे स्विच चालू करोगे हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट निकलेगा करंट इस तरह से फ्लो होकर वापस आता है इतनी बात समझ में पता है ठीक है करंट को आई सिंबल से दिखाते हैं तो बेसिकली करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज अभी देखो चार्ज को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल नहीं पर हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वी नीड वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझ लो कि जैसे कि ये एक हाइट है यहाँ पे मैंने एक बॉल को रखा है तो ये बॉल खुद ब खुद वहाँ पे नहीं जाता है पर ये बॉल को मुझे फ्लो करवाना है तो ये बॉल को फ्लो करवाने के लिए मुझे हाइट का डिफरेंस चाहिए जिससे ये बॉल खुद ब खुद नीचे चला जाता है तो जैसे डेल्टा एच यानी हाइट के डिफरेंस से बॉल का फ्लो होता है सेम सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिसको बोलते हैं करंट सो वॉट वी नीड वी नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो करंट थ्रू एनी कंडक्टर सो वॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो क्वेश्चन इज वॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस सो अगर हमने बबलू या गुड्डू पंडित को गुड्डू पंडित को हमने इन्फाइनाइट से मिर्जापुर के अंदर ला दिया अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मुन्ना भाई गुस्सा बैठा है अब मुन्ना भाई को उसको बाहर निकालना है तो यहाँ पे क्या है कि गुड्डू पंडित को हम यहाँ से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं मिर्जापुर के अंदर ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर फील्ड के बाहर से या तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो वो होता है पोटेंशियल पर मिर्जापुर के अंदर ही रह के हम घूम रहे हैं बिंदास दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हो बाहर से अंदर आ रहे हो तो वो पोटेंशियल है वो आपका पोटेंशियल है कि आप मिर्जापुर में आ गए हो ठीक है पर यहाँ पे आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो यानी मिर्जापुर में ही आप घूम रहे हो मुन्ना भैया के फोर्स के ऑपोज में ही तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वेन एवर वी आर मेकिंग डिफरेंस वी आर पुटिंग डेल्टा डेल्टा एंड वॉट वॉट इज द डिफरेंस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सो डेल्टा वी एंड एज यू नो डिफरेंस माने डेल्टा डेल्टा माने फाइनल माइनस इनिशियल सो so, हम कहाँ से कहाँ गए ए से बी गए तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बी है इनिशियल डेस्टिनेशन ए है तो हम बी से ए गए हैं तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज इट्स अ डब्ल्यू बाई क्यू वर्क डन वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हो ओके सो बेसिकली अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जैसे हाइट डिफरेंस होता है तभी पानी का फ्लो होता है तभी बॉल का फ्लो होता है सेम सिचुएशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का फ्लो होगा पोटेंशियल से करंट का फ्लो नहीं होता है मानो मेरी बात बेटा मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म है ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव है तो यानी ये पॉजिटिव बन गया अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनने के वजह से ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के वजह से ही करंट का फ्लो शुरू हुआ है इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ है इतनी बात समझ में आ गई सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज देर देन देर मस्ट बी देन देर मस्ट बी चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज विच इज नोन एज इलेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज दिस क्लियर सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ वट इज वी और डेल्टा वी इट्स अ डब्ल्यू बाई क्यू नाउ इफ यू आर टॉकिंग द वर्क सो यूनिट ऑफ वर्क इज झूल लड़की की बीड़े फुल कर गए झूल और यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कोल अम्ब कुलम खूल अम्ब सो झूल पर कुलम इट्स अ बेसिकली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नोन एज वॉल्ट because a scientist named volta who defined who in uh, who find the potential and potential difference so he named this unit after his own name name is volt so what is the unit of potential difference or potential it is volt इट इज वॉल्ट एज यू नो वेरी वेल अगर आप चार्जर पर देखोगे तो आपको दिखेगा बस सौ बीस वॉल्ट दो सौ बीस वॉल्ट तो ये जो वॉल्ट है वो बेसिकली दो सौ बीस का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिससे पाँच या छः एम्पियर जितना करंट बहता है बहने दे मुझे बहने दे इतनी बात समझ में आ गई बेटा 
सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वन वोल्ट इज इक्वल टू हमें डिफाइन करना है तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर वन कुलम सो वर्क डन वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोज टू ऑपोज टू इलेक्ट्रिक स्टोटिक फोर्स इज वन जूल देन चार्ज इज देन पोटेंशियल इज टू बी नोन एज वन वोल्ट इफ वन कुलम चार्ज इज टू बी इज टू बी ब्रॉट इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट नीड टू अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन जूल देन द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल इज नॉन एज वन वॉल्ट इज दिस क्लियर ओके ये बात समझ में आ गई आप लोगों को सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जो ये वर्क डन है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है क्यों याद करो जब भी हम कोई काम करते हैं वेन एवर वी आर मेकिंग एनी वर्क वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ वी आर स्टोरिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि आप लोग साइकिल कर साइकिलिंग कर रहे हो ठीक है सो साइकिलिंग में आपने पैडलिंग की है जब आप पैडल अप्लाई कर रहे हो तो आपने पैडलिंग करते हुए वर्क किया है जो साइकिल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आपने पैडल रोका है साइकिल दूर जाने लगी है सो सेम सिचुएशन वर्क टन जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी और वही है हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल बोलो इतनी बात समझ में आ गई ओके डन थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम माई साइड और यहाँ पर हमारे बबलू पंडित मिर्जापुर में घुस गए हैं बाय You're a superhero